मुझे दिन भर यहाँ बिताना था इसलिए मैंने एक होटल बुक कर लिया है डे स्टे होटल ट्यून होटल नाम है फिलहाल मैं रास्ता खोज रहा हूँ किधर से जाना है मुझे शायद किधर से जाना है बाली ट्रिप के पहले वीडियो का लिंक मैंने स्क्रीन के कॉर्नर पे और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जिसमें मैंने दिखाया था मुंबई से बाली तक का सफरनामा आपसे अगर वो वीडियो मिस हुआ हो तो आप लिंक क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप कोलारामपुर में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके पास पूरे दिन का समय है तो आप क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं मेरे चैनल पर अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो फटाक से सब्सक्राइब और बेलाइकन बटन हिट कर दीजिए ताकि बाली सीरीज की जितनी इंटरेस्टिंग वीडियोज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे फाइनली मुझे मेरे होटल का रास्ता मिल गया था और अब मैं बढ़ चला था अपने होटल की तरफ टर्मिनल बिल्डिंग से ये होटल थोड़ा दूर है आ, मेरे ख्याल से एक किलोमीटर के लगभग होगा लेकिन पूरा कवर्ड वॉकवे है टर्मिनल बिल्डिंग से होटल तक तो बारिश भी हो रही हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चल के जाने में और अब अपनी ट्रॉली टर्मिनल बिल्डिंग से होटल तक लेके जा सकते हैं इनके कुछ स्पेशल पैकेजेज हैं जिसमें आप 12 घंटे डे यूज़ के लिए रूम बुक कर सकते हैं जो मैंने किया है सेवन एम से सेवन पी तक और गोवा ई वीवो के थ्रू बुक किया मैंने आ, मुझे कुछ ही फिफ्टीन हंड्रेड का पड़ा पूरे दिन के लिए होटल काफ़ी बड़ा था और लेआउट काफ़ी कंफ्यूजिंग तो काफ़ी देर भटकने के बाद लंबे लंबे कॉरिडोर से गुजरने के बाद मैं पहुंच गया था फाइनली अपने रूम तक बेसिक सा रूम है और प्राइस मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है इस बेसिक रूम के लिए आ, इस रूम में ना तो केटल के अरेंजमेंट है ना टी कॉफी का कोई भी अरेंजमेंट है जो आप अपना चाय कॉफी खुद से बना सकें तो मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस होटल के साथ रूम बहुत छोटा सा है रूम तो खैर चलता है कोई दिक्कत नहीं है अकेले ही हूँ लेकिन बेसिक जो नेसेसरीज है वो तो होनी चाहिए रूम के अंदर तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा इस होटल में आकर रुकने के लिए भले ही दो घंटे के लिए चार घंटे के लिए किसी भी टाइम के लिए आप और ऑप्शंस देखिए आपको जरूर कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा ये इनका गार्डन का एरिया है जितना इन्होंने गार्डन सिटिंग रेस्टोरेंट पे ध्यान दिया है थोड़ा सा ध्यान इनको रूम्स पे भी देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है मेरे साथ अभी हैं अहमद जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं मलेशिया में काम करते हैं कोलामपुर में मुझे होटल में मिल गए ये भी एक ब्लॉगर है बहुत खुश हुए मुझसे मिल अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर से जब मिलता है तो तो नेचुरली एक काफ़ी ग्रेट ग्रेट साथ ही क्योंकि हमें पता होता है कि एक जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ से लेके चल रहे हैं और क्या फीलिंग्स होती हैं करेक्ट एक जब बना रहे होते हैं वीडियो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है तो हम से मिल बहुत अच्छा लगा सेम ही सेम ही एयरपोर्ट का नाम है के एल आई एंड के एल आई ए आपको जान के आश्चर्य होगा कि नाम भले ही कोलारामपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो लेकिन ये कोलारामपुर में नहीं है बल्कि एक जगह सेपांग वहाँ पर है और ये जगह कुछ 58, 59 किलोमीटर से है के सेंट्रल से तो अभी मैं बस पकड़ने जा रहा हूँ और अगर आप बड़े ग्रुप में हैं तो डायनेमिक्स थोड़ी बदल जाएगी आप टैक्सी भी कर सकते हैं 50 से 60 रिंगट टैक्सी का किराया होता है तो आप टैक्सी लेके भी केल सेंट्रल जा सकते हैं ऑटो केव के एल टावर और उसके अलावा एक मलेशिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पुत्रा जया तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा आज इस पूरे दिन में कवर करने के लिए बस टिकट लेने के लिए आपको टर्मिनल के अंदर जाना पड़ता है टिकट मैंने ले लिया है बस का फेयर है बारह रिंगेट यानी कि लगभग दो सौ रुपये डिसेंट है साठ किलोमीटर की जर्नी के लिए एयर कंडीशन बस है सारी रेड कलर की ये बसें जो आपको ट्रांसपोर्टेशन आपसे मिलती हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे एलवन बोलते हैं यहाँ पर आप यहाँ पे आके पहले अंदर से बस की टिकट लीजिए फिर बस पकड़ के आप जा सकते हैं 
काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग है एयर कंडीशन है डायरेक्ट बस है और जाती एक घंटे की जर्नी करके मैं पहुंच गया हूं के एल सेंटर जो कि कोलामपुर का ट्रांसपोर्टेशन हब है यहां से सारी मेट्रो मोनो हर तरह की रेल लाइन ओरिजिनेट होती हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों तक लेके जाती हैं कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग मॉल्स हैं फाइव स्टार होटल्स हैं ट्रेन्स के ऑप्शन हैं टैक्सी के ऑप्शन हैं बस के ऑप्शन हैं ग्रेटर कनेक्टिविटी पूरे कोलामपुर शहर के लिए कोलामपुर एक्चुअली एक शहर नहीं है फेडरल टेरिटरी है जो कि कैपिटल भी है मलेशिया की यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल उतरा जया है वहाँ पर पी हाउस है सुप्रीम कोर्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है यहाँ का कैपिटल कोलामपुर एंड कोतरा जया के बीच में कोलामपुर के स्टेशंस भी इन ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन से आप आसानी से मेट्रो और मोनोरेल की टिकट्स खरीद सकते हैं मैंने टिकट ले लिया था पसार सिनी स्टेशन के लिए और अब मैं जा रहा था प्लेटफॉर्म की तरफ ये ट्रेन लेके सिर्फ मुझे एक स्टॉप जाना है फिर वहाँ से मुझे बस मिलेगी जो कि मुझे केयर टावर तक लेके जाएगी आगे पसार से नहीं मेरे ख्याल से दो तीन मिनट की जर्नी रही होगी ये सामने जो बस देख रहे हैं ये बस कोलामपुर गवर्नमेंट की पहल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए फ्री सर्विस है ये कोई भी चार्ज नहीं लगता है इस बस में आप जब चाहें तब बैठिए और हर पाँच मिनट की फ्रीक्वेंसी पे ये बस मिलती है बस ने मुझे उतार दिया बड़ी अच्छी सर्विस है यार अपनी कंट्री में भी होना चाहिए पैसे ही नहीं लेते हैं पूरे शहर में घुमाते रहते हैं चार लाइन से इनकी घोक खेल की और पूरी सिटी सेंटर को कवर करते हैं किसी भी पॉइंट पे आपको जाना है हर पाँच मिनट पे एक बस आती है बस पकड़िए पैसे देने की जरूरत नहीं है एसी बस है वाईफाई भी देते हैं इनफैक्ट और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आराम से ए के ठंडक में जा सकते हैं ये है चार मीटर ऊँचा के टावर चलिए इसके ऊपर चल के देखते हैं कि के कैसा दिखता है इतनी ऊंचाई से ये है 300 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ स्काई डेक और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पेट्रोनास ट्विन टावर्स मैं के टावर के ऊपर गया उस दिन वेदर काफ़ी हेजी था साफ दिनों में व्यूज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं यहाँ पर दो स्काई बॉक्सेज बने हुए हैं ऊपर टावर पर जिनके टिकट्स आपके एंट्री टिकट में इंक्लूडेड होते हैं क्या बात तो भाई लोग चलोगे इसके ऊपर मजबूत होगा ना शीशा नीचे देखिए आप ये जो नीचे दिख रहा है ये यहाँ से सीधे 300 सौ फीट है थोड़ा बहुत नहीं स्काई डेक से चार फ्लोर नीचे था ऑब्जर्वेशन डेक यहाँ से नजारे उतने सुंदर नहीं थे जितने कि ऊपर स्काई डेक से थे क्योंकि यहाँ पर और आपके नजारों के बीच में थी शीशे की एक मोटी दीवार लंच के लिए मैं और संगीता रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस चेन है वर्ल्ड वाइड इनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं इनके रेस्टोरेंट्स में मैं पेरिस हांगकॉन्ग और कोलामपुर में पहले भी ट्राई कर चुका हूँ मुझे अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में चार साल पहले यहाँ पे आया था इनका डोसा बेस्ट लगा था इसलिए मैं दोबारा से इनके रेस्टोरेंट में आया देखता हूँ इस साल इस बार इनका डोसा कैसा है अच्छा यह आ गया है मेरा मसाला डोसा चार तरह की चटनी है एक टोमेटो की एक नारियल की एक मिंट की और साथ में सांभर 
चार साल पहले जैसा टेस्ट था आज भी टेस्ट बरकर आ रहा है कोई कमी नहीं है जिस एरिया में संगीता रेस्टोरेंट था उस एरिया का नाम था मस्जिद जमाक वहाँ से मैं चाहता तो एक मेट्रो और ट्रेन लेके भी बाटू केव्स तक जा सकता था लेकिन टाइम काफ़ी लगता इसलिए मैंने ग्रैब ऑर्डर की और गुरविंदर भाजी अपनी ग्रैब लेके मुझे पिक करने के लिए आए गूगल अभी कुछ 20-22 मिनट्स दिखा रहे हैं यहाँ से ट्रेन में शायद काफ़ी ज़्यादा लगते तो इसलिए मैंने ये ग्रैब वाला ऑप्शन चुना आप लोग चाहें तो मस्जिद जमात से मेट्रो पकड़ के सेंट्रल और फिर सेंट्रल से के टी एम पकड़ के बाटू केव्स तक जा सकते हैं मैं अभी आया हूँ बाटू केव्स यहाँ पर 140 फीट ऊंची मूर्ति है भगवान मुर्गन की भगवान मुर्गन एक्चुअली हैं हम और आप शायद जानते होंगे वो कार्तिकेय के नाम से भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश के छोटे भाई गणपति पप्पा के काफ़ी ऊंची मूर्ति है और ये केव्स बताया जाता है कि कुछ 400 मिलियन साल पुरानी है यानी कि सुन तो बहुत पुरानी है तो ये पूरी लाइन स्टोन की फॉर्मेशन है कुछ 280 सौ अस्सी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पहुँच के देखा देखूँगा कि ऊपर चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है ये है साउथ ईस्ट एशिया का फेमस ड्यूरियन फ्रूट कटहल का भाई है और इसकी स्मेल इतनी ख़राब होती है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेन्स में बसेज में लेके घुसना अलाउ नहीं करते हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा है इस शॉप के बाहर ड्यूरियन की स्मेल आ ये रही भगवान मुर्गन की यानी कि भगवान कार्तिकेय की एक सौ चालीस फीट ऊँची मूर्ति और उसके बगल में ये कलरफुल सीढ़ियाँ देख रहे होंगे ये वो सीढ़ियाँ हैं जो आपको लेके जाएंगी बाटू केव्स से दो सौ अस्सी सीढ़ियाँ पीछे बड़ा खूबसूरत है झरना में रहा है नेचुरल वाटरफॉल सीढ़ियाँ हालांकि बहुत अनकम्फर्टेबल हैं छोटे छोटे स्टेप्स हैं पूरा पैर नहीं रख पा रहा है अच्छा लगता है काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ तो दी मैंने यकीन नहीं हो रहा कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया मैं लगभग इतनी ही और बाकी भी हैं लड़के ने काफ़ी तेज है और सांस भी काफ़ी तेज चल रही है बट यस आई डिड इट काफ़ी मेहनत के बाद मैं पहुंच गया था उस जगह पे जहां पे थी ये 400 मिलियन इयर्स ओल्ड बाटू केव्स शिव पार्वती माँ और उनके साथ कार्तिकीय यानी कि भगवान मुर्गन इन गुफाओं के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर थे और ये गुफाएं थी लाइम स्टोन की बनी हुई सीढ़ियां चढ़ के आए थे उतनी उतर के जानी भी है उतरना लगता है ज्यादा रुचि करता है लगभग आधे घंटे में मैं ऊपर जाके आ गया पूरी दो सौ अस्सी सीढ़ियाँ चढ़ के जितना मुश्किल नीचे से लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं कोई भी एक सामान्य फिटनेस आदमी ये कर सकता है और काफ़ी एक्जॉटिक केव्स हैं तो आप यहाँ आने तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा डरिएगा मत सीढ़ियाँ ज़्यादा दिखती हैं उतनी है नहीं ट्रेन का हिसाब किताब नहीं बैठा जब मैं पहुंचा वहां पे तो ट्रेन निकल चुकी थी इसलिए मैं वहां से फिर से ग्रैब करके के एल सेंट्रल जा रहा हूं वहां से के एल आई ये ट्रांजिट पकड़ के पुत्रा जया जाऊँगा पुत्रा जया देखने के बाद वापस एयरपोर्ट के एल आई ये ट्रांजिट ट्रेन जो के एल आई एक्सप्रेस की छोटी वायर है के एल आई एक्सप्रेस के एल सेंट्रल और के एल आई ए टू के बीच में सिर्फ एक स्टॉप पर रुकती है के एल आई ए ये मेरे ख्याल से एक दो तीन ये तीन स्टॉप से ज़्यादा रुकती है तो अभी मुझे पुत्रा जया जाना था इसलिए मैंने ये ट्रांजिट ट्रेन ली है पुत्रा जया और पुत्रा
ये थी के एल आई ए ट्रांसिट ट्रेन जो कि चौदह रिंगट में यानी कि लगभग दो सौ तीस रुपये में मुझे के एल सेंट्रल से पुथरेजिया सेंट्रल तक लेके आई डिस्टेंस था कुछ थर्टी वन थर्टी टू किलोमीटर टाइम लगा बीस मिनट काफ़ी अच्छी सर्विस है फास्ट है फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है बट इट्स ओके मैंने भी टैक्सी ले ली है दो घंटे के लिए पुत्रा से है टूर के लिए मेरे ड्राइवर साहब मुझे घुमा रहे हैं क्या नाम है आपका अर्जुन कन्ना 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 जी मुझे पुत्रा से एक टूर करा रहे हैं देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं मुझे ये पेड़ के पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सारी की सारी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बिल्डिंग है सरकारी बिल्डिंग्स हैं देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं और पूरा ही एरिया काफी हरा भरा है ये पुत्रा जया जैसा कि मैंने पहले भी बताया था ये मलेशिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है यहाँ पर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट है प्राइम मिनिस्टर का घर है ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया जो कि आप सामने देख रहे हैं काफी खूबसूरत जगह पर है फेडरल टेरिटरी है नया शहर बना है तो काफी अच्छे तरह से मेंटेन भी किया गया है इसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड मना कर दिया भाई लोगों ने कोई नहीं बाहर से ही ले लिया देख तो लिया ही आप लोगों ने कि कैसा है बंगला पीएम साहब का मेरे पीछे जो ब्रिज देख रहा है इस समय एक आर्किटेक्चर मार्बल की तरह है उतरा जाए लेक के ऊपर बना हुआ है उसका नाम है बाबासन ब्रिज और इस साइड में जितनी भी बिल्डिंग्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्लास की नॉर्मल ये सारी गवर्नमेंट ऑफिस हैं मलेशिया की शहर है ये 98 में बनना शुरू हुआ दो हजार चार पाँच से लोग रहना शुरू किए तो इस शहर की उम्र ही लगभग चौदह पंद्रह साल है बहुत पुराना नहीं है इसलिए काफ़ी साफ सुथरा है चौराहे लैंडस्केपिंग हर चौराहे पे फूल पत्तियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की गई हैं आई होप कि आगे भी मेंटेन रहेंगे अगले पचास साल सौ साल तक लेकिन अभी देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब का घर और ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है प्राइम मिनिस्टर साहब का दफ्तर ये पीएमओ है पुत्र जय के अंदर काफ़ी ग्रैंड बिल्डिंग है ये मेरे ड्राइवर का गाइड साहब मुझे काफ़ी सारे एक रोड्स दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस तरह से बनाया गया कि एक स्ट्रेट लाइन में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं सारी की सारी एक साथ दिखेंगी और सामने जो पुत्र जय कन्वेंशन सेंटर है यू के शेप में वो भी पी ऑफिस से सीधे दिखाई देता है तो इस तरह से इस पूरे सिटी का जो सिटी प्लानिंग अर्बन प्लानिंग की गई इसी हिसाब से की गई है मैं पहली बार किसी मॉस्क के अंदर आया हूँ पर यकीन मानिए आपको स्क्रीन पे जितना ग्रैंड दिख रहा होगा ये उससे भी ग्रैंड है जनता की भीड़ देखिए आपको अंदाजा तो रखी गया होगा कि कितना फेवरेट हॉट स्पॉट है फोटोग्राफी के लिए पीछे कट आउट लगे हैं पुत्रा जाए लिखा हुआ उसके अलावा वो शानदार आलिशान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बिल्डिंग सही सेटिंग है सारे टूरिस्ट मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इसी जगह पर आते हैं सबसे ज्यादा फोटोग्राफ यहीं पर क्लिक करते हैं पुत्रा जय टूर के लिए आ, मेरा एक सजेशन है आप यहाँ पे आ, दो ट्रिप्स होते हैं टूर बसेज चलती हैं 45 रिंगेट लेते हैं बस वाले और सारे टूर्स कराते हैं तीन घंटे का टूर होता है सारे बड़े मॉन्यूमेंट्स एंड लैंडमार्क आपको घुमाते हैं एक वो ऑप्शन है 
सुबह नौ बजे या दस बजे और दोपहर में तीन बजे दो टूर्स होते हैं या दूसरा ऑप्शन है आ, कि आप ग्रैब से टैक्सी बुक करें ड्राइवर जब आए तो आप उससे नेगोशिएट करके मैंने जैसे पचास रिंगेट अपने ड्राइवर को दिए मेरे गाइड भी बने वो मुझे काफ़ी अच्छे से घुमाया तो अगर आप बस नहीं ले पा रहे हैं आपको टाइम नहीं सूट कर रहा है तो आप ग्रैब के साथ ही डील कर सकते हैं टैक्सी अवॉइड कीजिएगा टैक्सी वाले कुछ एटी टू लेते हैं सेम चीज़ के मैंने उनको छोड़ा मैंने ग्रैब को पकड़ा और मेरा डिसीजन सही निकला उत्तरा जाएगा सिटी टूर मैंने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ कोलामपुर में घूमने का दिन भी खत्म हो गया एयरपोर्ट जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए मैं स्टेशन पर आ गया हूँ दिन भर मैं तरह तरह की साधनों से घूमा मेट्रो से घूमा ट्रांजिट ट्रेन से घूमा लोकल बस से घूमा फ्री बस से घूमा टैक्सी से घूमा काफ़ी कुछ देख लिया कोलामपुर में और ये वीडियो में ही ख़त्म कर रहा हूँ कैसा लगा लाइक करके बताइएगा कमेंट करके बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कि एक दिन आप कोलामपुर में कैसे गुजारें